الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الصلاه والسلام على ارسله الله كافه للناس للتبشير والانذار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين الفائزين برضا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اسيكم عباد الله اولا بتقوى الله വളരെ ഏറെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ പ്രിയങ്കരായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ അസ്സലാമോ അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഏതാനും മാസങ്ങളായി വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും താല്പര്യത്തോടെ നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ അവസാന സെഷനിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരല്പസമയം നിങ്ങളുമായി സ്നേഹമെന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാനാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഈ ഉള്ളവൻ നിയുക്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്നേഹമെന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഹമ്മനായ പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവി വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ മറ്റ് ഒരു തലത്തിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷ അള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും ഇഷ്ടത്തോടെയും ഒക്കെയാണ് ഈ പരല ഈ ദുനിയാവിൽ കൃത്യമായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിലും ഇഷ്ടത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും ഒക്കെയാണ് എന്നതാണ് അനുഭവിച്ച പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹമില്ലാതെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒരു ജീവിതം ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ അവൻ നൽകിയ വളരെ വലിയ ഒരു വിരുന്ന് ഒരു സമ്മാനമാണ് സ്നേഹമെന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഥകളായോ കവിതകളായോ നോവലുകളായോ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പരസ്പരം കാണാതെ പോയ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ മറന്നു പോയ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ തലങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അത് പല രീതിയിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചാലും ശരി സ്നേഹമെന്ന വികാരത്തെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക ഒന്നിനോട് സ്നേഹമുണ്ടാവുക എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഇടങ്ങളിൽ കുടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വികാരവും ഒരു വസ്തുതയും ഒരു സത്യവുമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും അമളി പറ്റിയ അക്കിടി പറ്റിയ ഒരു രംഗമെന്നുള്ളത് 
പേടി കാരണം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നുപോയി എന്നതാണ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമോ മനസ്സറിയുന്ന സ്നേഹമായോ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടോ പേടിയിലൂടെയോ ഒന്നിനെ ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അയാളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും നന്നായി ഇഷ്ടത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ കൊണ്ടുപോവാനോ അത് നിലനിർത്തി പോവാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയത്തിനപ്പുറം പേടിക്കപ്പുറം ഇഷ്ടത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ ഒന്നിനെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം നിലകൊള്ളുകയും ആ സ്നേഹം സത്യമാവുകയും ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും എല്ലാ നിലങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ അഗാധങ്ങളിലേക്ക് ആഴികളിലേക്ക് പ്രചരിക്കുകയും അതങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പേടിയുള്ള ഒന്നിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പേടിയുള്ള ഒന്നിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ പേടി പേടിയിലൂടെ ഭയത്തിലൂടെ ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാലോ അയാളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കുറഞ്ഞു പോവുക എന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു തിക്ത ഫലമായി നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് സ്നേഹനിധിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ പലരും തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാമത്വം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പല ആളുകളും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പേടി കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് പലരും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ളാഹു കാണിക്കുന്ന ദയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല അള്ളാഹു മനുഷ്യ രാശിയുടെ മേല് അല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേല് നൽകിയ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അളവുകളോ അതിൻ്റെ രീതികളോ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ല പേടി ശിക്ഷയിലൂടെ മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശരിയല്ല എന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യ മുഗ്മീനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിരകത്തെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പേടിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹു എന്ന ശക്തിയെ ആ നിത്യ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു വേള ചർച്ച ചെയ്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കുറ്റവാളികളായ സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷ പോലും സത്യവിശ്വാസിയായ ആളുകളോടുള്ള നീതിബോധമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹവും കരുണയും കൊണ്ടാണ് എന്നിവരെ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നിത്യേന പതിനേഴ് തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്ന സൂറത്തുൽ ഫത്തിഹ അതിൻ്റെ ഒരു പദം പോലും ഒരു 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 വാക്ക് പോലും അള്ളാഹു എന്ന ശക്തിയെ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തെ പ്രപഞ്ചനാഥനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാ മറിച്ച് റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നു റഹീം എന്ന് പറയുന്നു റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെയും അള്ളാഹു രക്ഷിതാവായി അവൻ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല നമുക്ക് നൽകുന്ന സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് സൂറ ഫാത്തിഹ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു പരിപാലകനാണ് എന്ന സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു ദയാലുവും എല്ലാ നിലക്കും പുറത്തു നൽകുന്നവനുമാണ് എന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ആ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പേടിയിൽപ്പെട്ട് ഒരു ഭയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് എൻ്റെ രക്ഷിതാവിനോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പല സമയത്തും റബ്ബിനെ മറക്കുന്നവരും റബ്ബിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നവരും റബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ മറന്നോ മനഃപൂർവ്വമോ മാറിപ്പോകുന്നവരുമായിരിക്കും എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത അല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുണ്ട് സുറത്ത് ഹൂദ് അതിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ എന്തിനാ റബ്ബിനെ പേടിക്കണേ കാരുണ്യവാനായ കരുണാനിധിയായ റബ്ബിന് എന്തിന് പേടിക്കണം ഇല്ല മൻ റഹിമ റബ്ബുക്ക വലിദാലിക്ക ഖലക്കഹും ഖുറാൻ പറയുണ്ട് അവൻ കരുണ ചെയ്തവരൊഴികെ വലിദാലിക്ക ഖലക്കഹും 
മനുഷ്യരെ നമ്മളോട് പറയാ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു പടച്ചത് തന്നെ കരുണ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം എന്തെന്ന് കാണിക്കാനാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ നിലക്കും അവന്റെ സർവ ഗുണങ്ങളെയും നമ്മുടെ മേൽ കാണിച്ചു തരാനാണ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോലും എന്ന് ഖുറാൻ സുഹൃത്ത് ഹൂദ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനമുള്ളവര് നമ്മളെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു നിബന്ധന എന്താ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ എപ്രകാരം ഏതളവിൽ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ അവന് അയാളെ ആ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുക എന്നൊരു പോളിസിയാണ് പല നിലക്കും നമ്മളെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷേ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ആരാ നോക്കും നിങ്ങൾ അവന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളോടും ഒരു നിബന്ധനയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ അല്ലെ തിന്മ ചെയ്യുന്നവനോടും നന്മ ചെയ്യുന്നവനോടും മുസ്ലിമിനോടും അമുസ്ലിമിനോടും നന്ദി കാണിക്കുന്നവനോടും അല്ലാത്തവനോടും പണമുള്ളവനവനും പണമുള്ളവനോടും പണമില്ലാത്തവനോടും ജീവിതത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനോടും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് തിരിച്ചു നന്ദിയില്ലാത്ത സ്നേഹമില്ലാത്ത ആളുകളെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് എന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടല്ലേ എന്തിന് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് സ്നേഹനിധിയായ രക്ഷിതാവ് അല്ലെ എത്ര മാത്രം അറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധശേഷം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവാചകൻ കാണുകയെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തെരഞ്ഞ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലൂടെ ഓടി നടക്കുകയും അവസാന സമയത്ത് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനാകുമ്പോഴ് അതിനെ മാറോടണച്ച് തുരുതുര മുത്ത നൽകുന്ന ചുംബന നൽകുന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെയും ഉമ്മയുടെയും രംഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിനോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ നേതാവ് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിനെ നരകത്തിലെറിയാൻ ആ ഉമ്മക്ക് ആ ഉമ്മക്ക് സമ്മതമാകുമോ ആ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ആ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുമോ പ്രവാചകത്തിനോട് സ്വഹാബ മറുപടി പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ നബിയേ ഏ എങ്ങനെ നബിയ എങ്ങനെ കയ്യ ഒരിക്കലുമില്ല പ്രവാചകരെ അത്രത്തോളം ഒരു നിമിഷം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ നിന്നപ്പോഴ് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമ്മ ചെയ്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണുക എങ്ങനെയാ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാന് കഠിന കഠോരമായ നരകത്തിലേക്ക് തീയിന്റെ ആ തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് മോന വലിച്ചെറിയാൻ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു തീ പോറൽ ഏൽക്കാൻ പോലും ആ മാതാവിന് സമ്മതം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പ്രവാചക പ്രഭു പറയാ ഇതിനപ്പുറാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ പ്രവാചകനായ അയ്യൂബ് അലിഹി സുലാത്തു വസ്ല റോസ് എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രദേശത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട നബി പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം മാരകമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്ത വേള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാ നോക്കു നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകന്റെ അല്ലെ ബൈബിളിൽ അതിന്റെ പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ കഥ പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നല്ലൊരു കുടുംബം ഏഴാൺമക്കള് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികള് ഏഴായിരം ആടുകളും ആയിരം മൊട്ടകളും ആയിരം കാളകളും അഞ്ഞൂറ് കഴുതകളും അതിനെ കളപ്പുറം ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേവകരും അള്ളാഹു ന്യാമത്തായി നൽകിയ നബി അയ്യൂബ് അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമ പിന്നീട് അള്ളാഹു അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്ത് പ്രയാസം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നൽകുമ്പോഴ് കാരുണ്യവാനായി മാത്രം റബന മനസ്സിലാക്കിയ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവിടമായി മാത്രം റബന മനസ്സിലാക്കിയ അയ്യൂബ് നബി അള്ളാഹനെ ശകാരിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിനെ പഴിച്ചില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല നിരാശയോടെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല പടച്ചോനെ നീ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് നീ ദയാലുവാണ് നീ കാരുണ്യവാനാണ് നീ കരുണയുള്ളവനാണ് അല്ലേ കാരുണ്യവാനോട് കരുണയെ മുൻനിർത്തി ഏറ്റവും കാരുണ്യവാന്മാരിൽ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിനോട് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴ് എങ്ങനെയാണ് ആ കാരുണ്യത്തെ തട്ടിയകറ്റാന് അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയ പണ്ഡിതന്മാരതാ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരബുദിന് ഒരടിമക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരന് മംഗളാശംസകൾ തുബ അവൻ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർഹിക്കുന്നു അവനാരാ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹനിധിയായി കണ്ട് യജമാനായി മനസ്സിലാക്കി അവനോട് മാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അറബിനെ മനസ്സിലാക്കി അവന് തൂബ മംഗളാശംസകൾ എന്ന അയ്യൂബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ള സ്വീകരിച്ച് പിന്നീട് നൂറ്റ
നാല് തലമുറയെ കാണാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ആ പ്രവാചകന് ആയുസ് നൽകി എന്നുള്ളതാ നേരെ മറിച്ചല്ല മൂസാ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാവരും പിടിക്കപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന മൂസ നബിയുടെ സമുദായം പറഞ്ഞ ഒരു രംഗം കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നില് എല്ലാവിധ ആയുധത്തിന്റെ കോപ്പുകളുമായി നടന്നു വരുന്ന തന്റെ പിന്നാലെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ഫിറാവനും ഫറോവ സംഘം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതോ ആ ചെങ്കടല് തിരമാല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലർന്ന് അലതെല്ലിയെടുക്കുന്ന ആ ആ ചെങ്കടല് മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴ് താല സുഹാബ് മൂസ മൂസാ നബിയുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പോലും ആ ഇന്ന ലമുദറക്കൂൻ ഏ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടോ വേണ്ടാത്ത പണിയ ചെയ്തത് അല്ലണ്ട് സ്നേഹനിധിയാണ് കാരുണ്യവാനാണ് രക്ഷിതാവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂസയുടെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞപ്പോ കല മറുപടി പറഞ്ഞേക്കല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന മഴി സൈഹുദ്ദീൻ എന്റെ രക്ഷിതാവ് കൃത്യമായി ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും ഇല്ലേ ചെങ്കടലിനെ തല്ലി തെന്നി മാറ്റി അതിലൂടെ ഒരു ഒരു പാന്താവ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു കൺമുന്നിൽ സത്യനിഷേധ കൂടെ കൺമുന്നിൽ സത്യവിശ്വാസികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രംഗം പറയുമ്പോഴ് അള്ളഹാനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാരുണ്യവാൻ എന്നല്ലാതെ ദയാലു എന്നല്ലാതെ സ്നേഹനിധി എന്നല്ലാതെ സഹായി എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് വാക്ക പേടിച്ചിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അല്ല അള്ളഹാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരെ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെ വുളു ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അത് കാരണം അവന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് എന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയ രക്ഷിതാവ് സ്നേഹനിധിയായ രക്ഷിതാവ് പുഞ്ചിരിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം വളർത്തുകയും പാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു നൽകുകയും എന്ന് വാഗ്ദാനമേറ്റ രക്ഷിതാവ് നന്മകൾക്ക് എഴുപതും എഴുന്നൂറും ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകുക എന്നേറ്റ രക്ഷിതാവ് ഖേദത്തിന് നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ഖേദത്തിന് പകരം തിന്മകളെ നന്മകളായി രേഖപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവ് ഒരു പോറലേറ്റിട്ടെങ്കിലും മുറിവ് വന്ന് രോഗം വന്നൊരു മൂലയിൽ കിടന്ന് വേദനിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടാല് വാടിയ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇലകൾ പൊഴിയുമാറി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു തരാം എന്ന് നമ്മളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവ് സ്നേഹനിധിയല്ലാതെ മറ്റാരാ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലേ അവൻ കാരുണ്യവൻ അല്ലാതെ മറ്റാരാ അവനല്ലേ ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായി സ്നേഹത്തോടെ അല്ലേ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അല്ലെ പേടിയോടെയല്ല കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുക്കാൻ കഴിയണമെന്ന ഒരു കഥ ഒരു കഥ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കഥ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഒരു വഞ്ചിയിലൂടെ ഒരാറിലൂടെ അങ്ങനെ അക്കരയൊക്കെ അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴ് ഭർത്താവ് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ ചൂണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴ് ഒരു വെപ്രാളവും ഒരു വേജാറും ഒരു പരിഭ്രാന്തിയും കാണിക്കാത്ത ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്ത് ഈ മൂർച്ചയുള്ള ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്ത് നിന്റെ നേരെ ഊരി പിടിച്ചിട്ട് നീ എന്താ ഒരു വെപ്രാളമില്ലാതെ ഭയമില്ലാതെ ഒരു വേജാറുമില്ലാതെ ആ ഭർത്താവ് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴ് ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ എന്നെക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കത്തി ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കണം എന്ന മറുപടി സഹോദരങ്ങള് ഏ എന്നെ എന്നേക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് കത്തി ഒരിയതിൽ ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കണം എന്റെ ബഹുമാനമുള്ളവര് കൊട്ടുകാര് പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മൾ റബ്ബിനെ പറ്റി ഇത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാല് എന്തിന് നമ്മൾ റബ്ബി റബ്ബിനെ പേടിക്കണം സ്നേഹത്തോടെ അടുപ്പം കൂടേണ്ട നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ അവനുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവനോടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താനും അല്ലെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മോട് ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ രക്ഷിതാവ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹനിധിയായ വാത്സല്യ നിധിയായ രണ്ടും മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന അള്ളാഹു എല്ലാവിധ സഹോ സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ ഏറ്റവും നല്ല ശരീരത്തിന്റെ സംസാര രീതിയെ ആകൃതിയെ രൂപത്തെ അതിന്റെ ഭംഗിയെ അതിന്റെ ആകാര വടിവിനെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇച്ഛിച്ച രൂപത്തിൽ അല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നു പോലും ഒന്നു പോലും ചോദിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളെ പ്ലാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ല നേരത്തെ ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടല്ല ഒരു മുദ്രവേഗത്തിന്റെ ഈങ്കുലാവ് ഒളിച്ചിട്ടല്ല നമ്മോട് ചോദിക്കാതെ അളവറ്റ ന്യാമത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ അംശങ്ങളായി മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ ആ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ആ സ്നേഹത്തിലൂടെ അവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അണമുറിയാത്ത സ്നേഹത്തിലൂടെ
ഖുർആൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗല്ല ഒരു സംശയം വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മോട് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന വഴി ഖുർആാനിലൂടെ അത് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാണിച്ചു തന്ന രക്ഷിതാവിന്റെ സ്നേഹം എത്രയാ അതിനെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന പ്രവാചക പ്രഭു അടക്കമുള്ള ഒന്നേക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം നബിമാരെ നമ്മോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ച രക്ഷിതാവ് എത്രയാ ഇനിയോ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനെയും ഖുർആാനിനെയും പിൻപറ്റി പോകുമ്പോ വല്ല പാളിച്ചുകളും വന്നാല് തിന്മകൾ വന്നാല് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നാല് അതാ നിങ്ങൾക്ക് തൗപമുണ്ട് തൗപ പ്രായച്ചിത്തമുണ്ട് പാപപരിഹാരമുണ്ട് ഒന്ന് അസ്താഫുറുള്ള എന്ന് മനസ്സിൽ തട്ടി പറഞ്ഞ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് ഷിർക്ക് വരെ പുറത്തു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സബുൽ മുബിഖാ തെറ്റും വലിയ പാപങ്ങളിൽ പെട്ട ഷിർക്ക് വരെ ഒന്ന് മനസ്സ് തട്ടിയിട്ട് അസ്താഫുറുള്ള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറത്ത് തരാമെന്നേറ്റ് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ കാളയറെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയൊരുക്കി തന്ന സച്ചാൽ സ്നേഹനിധിയായ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്നേഹിതരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഭയപ്പെട്ടിട്ടോ പേടിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അള്ള നൽകിയ കരുണ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ അല്ലേ പിന്നെയും എന്താ അള്ള നമുക്ക് നൽകിയ നന്മകൾ ഒക്കെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നത് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണ തടസ്സത വേണ്ട പോലെ പരിഗണിക്കണില്ല എന്തേ ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്നോട് അള്ളത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ലട്ടോ അല്ലെ സ്വന്തത്തോട് പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു സംശയത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ വാക്ക എന്തേ ഇപ്പൊ എന്നെ മാത്രം എന്ത് എന്നോട് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയും പാളിച്ച പറ്റിയത് നമുക്ക് ആ നോക്കൂ നിങ്ങളത് നോക്കൂ നിങ്ങള് അള്ള നൽകിയ നിയമത്തിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഖുറാൻ പറയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വെറുപ്പായി എന്നതുകൊണ്ട് തരാതിരുന്നതാ നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ളൊരു കാര്യം അല്ല തരാൻ കരണം അത് അത് നന്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടാന്നാ സുഹൃത്തുൽ ആദിയാത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നൂറാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ ഒരു ഫാൻസി നമ്പറാ നൂറാമത്തെ അധ്യായം ആദിയാത്ത് ഞാൻ പറയാ ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരുത്തനോട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ അല്ലെ സ്നേഹമുള്ളവനോട് എന്തും ചെയ്യാം അതങ്ങനെ ഒരു പോളിസിയാ പാട്ട് കേട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഏഴാം കടലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആഴിയിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും നിന്നെ ഞാൻ തേടിയെത്താന്ന് പറഞ്ഞത് സ്നേഹം പറയുന്ന വരിയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറയാ ഒരു കുതിര അതിന്റെ യജമാനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രംഗം അതിരാവിലെ പോകുന്നു പോകുന്ന പോകുന്നതിന്റെ വേഗത കാരണം അത് പൊടിപടലങ്ങൾ പറത്തി പോകുന്നു അത് അത് ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അതിന്റെ കുളമ്പ് കല്ലിൽ തട്ടി തീപ്പൊരിവാറിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ അത്രയും അത്രയും താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു കുതിര തയ്യാറാവുമ്പോഴേ ഇന്ന ലിൻസാൻ അലി റബ്ബി ഹിലക്കനൂത് മനുഷ്യൻ അത്ര തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അല്ല ആറാമത്തെ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ വേണ്ടത്ര പോരാ വേണ്ടത്ര പോരാ വിഷയത്തിൽ അല്ലെ കുതിര യജമാനന് സ്നേഹിക്കുന്ന അത്ര പോലും മനുഷ്യർ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്തേ എന്നതാ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹനിധിയായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മാറിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരൊറ്റമൂലി ഒരു ഈ ഹൈസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹനിധിയായ രക്ഷിതാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ക്യാപ്സൂൾ ഒരൊറ്റ ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്താണെന്നറിയോ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മള് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ സ്നേഹനിധിയായ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്ക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താലും അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന പോലെ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ എവിടെ ഏത് മേഖലയിലും മറഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ ഒളിഞ്ഞോ രാത്രിയോ പകലോ ഒറ്റക്കോ കൂട്ടമായിട്ടോ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതല്ല എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ നിന്നെ കാണുന്നു നമ്മൾ അവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്നേഹനിധിയായ സുരക്ഷിതാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ സ്വർഗം സുനിശ്ചിത ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം നമ്മളത് പെർഫെക്റ്റാ യാതൊരു സംശയം അതിലില്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശിഷ്ടകാല ജീവിതത്തിൽ ന